எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹெல்த்தி மார்னிங் புதியுகம் தொலைக்காட்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் மே ஃபோர்த்லேருந்து மே டுவெண்ட்டி நைன்த் வரைக்கும் இந்த அக்னி நட்சத்திரம் அதாவது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடியே வெயில் பயங்கரமா இருந்தாலும் இந்த வெயில் காலம் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதால நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது ஆடியில கட்டிக்கிட்டா சித்திரையில புள்ள வரும் அது வந்து ஆகவே ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் போது பதில்ஸ் <laughs> நம்ம கூட சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்காங்க அவங்க யார் யாரு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் நமக்கு டாக்டர் நளினி இருக்காங்க என்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் தைராய்டு மற்றும் சிறப்பு நோய் மருத்துவர் அண்ட் நம்ம கூட டாக்டர் சண்முக பிரியா இருக்காங்க டென்டிஸ்ட் பல் மருத்துவர் டாக்டர் சுபாஷ் இருக்காங்க பீடியாட்ரிஷியன் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் டாக்டர் ராஜ்குமார் இருக்காங்க வாஸ்குலர் சர்ஜன் ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் செந்தில் இருக்காங்க யூரோலஜிஸ்ட் சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் உங்களோட கேள்விகள் அத்தனையுமே பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசுங்க உங்களோட கேள்வி என்ன பயணிக்கு <laughs> 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 இது வந்து டான்சல் அடினாட்சின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்குமா உள்ள அந்த அதில் வீக்காக இருந்தது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த சத வளர ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த கொரட்ட சவுண்டு இந்த ரொம்ப மூச்சு விடும்போது சத்தம் வருது இதெல்லாம் இருக்கும் யூஸ்வலாக ஏழு எட்டு வயசு வரைக்குமே வந்து முகம் வளர்ந்துட்டே இருக்கும் முகம் நல்லா வளர்ந்து அந்த நம்மளுடைய மூச்சு குழலாம் கரெக்டான சைஸ்க்கு வந்த அப்புறம் இந்த டான்சல் அடினாட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக ஆரம்பிச்சிடும் பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக இருக்குது சும்மா உட்காந்துருக்கும் போதே கொரட்ட சவுண்டு வருதுன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு அர்த்தமா இது வந்து பீடியாட்ரிஷன்கிட்ட காமிச்சிட்டு சர்ஜரி பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட வேண்டியது இருக்கும் இல்லாட்டி மருந்து சாப்பிட்டு குறைக்க முடியுதுன்னா அதையும் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கு விளக்கமான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் உங்க பேர் சார் கலையரசன் கலையரசனோட கேள்வி என்ன வணக்கங்க லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் உங்களோட ஆரோக்கியம் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் ஓகே மேடம் ஓகே நீங்கள் ஃபோன்ல தொடர்ந்து பேசுங்க எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நீங்க பல் டாக்டர் இருக்கு மேடம் பல் டாக்டர் கிட்ட பேசுறோம் டாக்டர் சண்முக பிரியா இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே ஹலோ சொல்லுங்க டாக்டர் எங்க எங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து பல் எதை சாப்பிட்டாலும் ஈறு வலி இருக்குன்றாங்க மேடம் குறிப்பா அசைவம் சாப்பிட்டா ஓகே ஈறு ஃபுல்லா வலிக்குதுன்றாங்க மேடம் ஓகே மற்றபடி சாதாரணமா வந்து கீரை சாப்பிட்டா கூட அந்த ப்ராப்ளம்ன்றாங்க மேடம் ஓகே அவங்களுக்கு sugar ஏதாவது இருக்குங்களா என்ன வயசு இருக்குங்க அறுவை சிகிச்சைகள் இருக்கு தொடர்ந்து <laughs> 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 கிட்னில சிஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா ஆமா சார் 3 cm அளவு இருக்குன்னு சொல்லி எந்த சைடு இருக்குங்க ரைட்டா லெஃப்ட்டா நான் வந்து ரிட்டையர்மென்ட் செய்ய நிவில ரிட்டையர்மென்ட் சார் இல்ல எந்த பக்கம் இருக்கு எந்த கிட்னில வலது கிட்னில இருக்கு சார் இத வலிக்குதா உங்களுக்கு அதெல்லாம் வலி இல்ல இல்ல சார் இப்ப எந்த ஒன்னு அடைப்பு கடைப்பு எது இல்ல யூரின் எல்லாம் பிரச்சனை இல்லங்க ம் முதல்ல பித்த பையில கல் இருந்து சார் 9 cm கல் இருந்து சார் அதெல்லாம் இப்ப குறைஞ்சு மணர் மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் ம் 
வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> <laughs> ஹலோ வணக்கம் யூரோலஜிஸ்ட் டாக்டர் பேசுறேன் பேசலாம்ங்க தொடர்ந்து சொல்லுங்க சார் ஒரு யூரோலஜிஸ்ட் டாக்டர் வந்து யூரோலஜி டாக்டர் தான் பேசுறாங்க சார் குட் மார்னிங் சார் எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல என்ன யூரின் பிளாக்கர் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு சார் சரிங்க அது யூரின் லீக்கேஜ் இருக்கு அது டாக்டர் கேட்டா சர்ஜரி பண்ணனும் அப்படினு சொல்றாங்க ஆஹா எங்க அடிபட்டது உங்களுக்கு பிளாடர்ல என்ன முதுகு தண்டுல வந்ததா இல்ல அடியில அடிவயத்துல அடிபட்டச்சா பிளாடல முதுகு தண்டுவடத்துல அடி ரைட் சைடு லெக்ல அடிபட்டுச்சு இது இப்போ சேர்த்து அடிச்சதனால அப்படியே யூரின் பிளாட் சிதறிடுச்சு உடைஞ்சிருச்சு இப்போ யூரின் எங்க லீக் ஆகுது நார்மல் பாதையில இல்ல வேற ஏதாவது ஹோல்ஸ் போட்டுருக்க அடி வயித்துல இல்ல ஹோல்ஸ் இல்ல நார்மல் பாதையில தான் லீக் ஆகுது லீக் ஆயிட்டு இருக்குங்களா இல்ல இப்போ பிளாடர் உங்களுக்கு அடி வாங்கி கீழ லீக் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாக்க நியூரோஜெனிக் பிளாடரா இருக்கலாம் அதுக்கு நீங்க ப்ராப்பரா வந்து எக்ஸாமினேஷன் பண்ணனும்ங்க அது நரம்பு எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிருக்கு அது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணுமா இல்லை கீழே யூரின் பாதில் அடப்பு இருக்கா எல்லாமே ஒரு செக்அப் பண்ணணும் அது நீங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு யூராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் செக்அப் பண்ணுவோம் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சார் உங்கள் பேருங்க சின்னசாமி சின்னசாமி உங்களோட கேள்வி சார் எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஏவிசி ஃபெஸ்டிவலாக பண்ணாங்க ஓகே தொடர்ந்து பேசுங்க அது வந்து வீக்கமாக இருக்கு அது என்ன காரணம் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் ராஜ்குமார் அவங்களோட ஆலோசனை ஏ பிஸ்ல பண்ணி எவ்வளவு நாள் ஆகுதுங்க ஒரு 6 மாசம் மேல ஆகும் பிஸ்ல வேலை செய்யுது இல்லீங்களா வேலை செய்ய இல்லீங்களா வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னாங்க வேலை செய்யுதுன்னு ஒன்னு கவலப்பட வேண்டாம் அந்த எல்போ கீழே வந்து பேண்டேஜ் கிரேப் பேண்டேஜ் கட்டிக்கணும் அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு வெயின் ஆர்ட்ரி சேர்த்து விடுறோம் இல்லீங்களா அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த வெயின்ல ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் வெயின்ல வந்து பிபி வரும் அதுக்கு கிரேப் பேண்டேஜ் கட்டிட்டா போறோம் மற்றபடி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ஃபிஸ்ட்டாக வேலை செய்கிறதுக்கு வேலை செய்யட்டும் அதுக்கப்புறம் கிட்னி மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கோங்க டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் பேசுங்க வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்க மேடம் நான் வேலைச்சேரியிலேருந்து சுபா கால் பண்ணுறேன் சுபாவோட கேள்வி என்ன டென்டல் டாக்டர் கிட்ட பேச முடியுமா கண்டிப்பாக பேசலாம் ஆனால் நீங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணணும் டாக்டர் சண்முக பிரியா இருக்காங்க சொல்லுங்கள் என்னோட <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 சொல்லுங்கம்மா கேள்வி என்ன இது திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறோங்க சரிமா தைராய்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து சிப்பி கிராம் மாத்திரை ஒரு வருஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் நாலு மாசமா வந்து மென்சஸ் வராம இருக்குது மேடம் கேட்கலாமா ஆலோசனை நமக்கு டாக்டர் நளினி இருக்கா வயசு என்னம்மா முப்பத்தி ரெண்டு வயசு மேடம் உங்களுக்கு குழந்தைங்க இருக்குதா ரெண்டு பெண் குழந்தை இருக்குங்க மேடம் கர்ப்பத்தோட ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்களா வணக்கம் <laughs> <laughs> 
வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கூட ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சரஸ்வதியோட கேள்வி என்ன குழந்தைக்கு லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கு குழந்தை டாக்டர் கண்டிப்பா பேசலாம் டாக்டர் சுபாஷ் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா என்ன வயசு ஆகுது மா குழந்தைக்கு ரெண்டு வயசு ஒரு மாசம் ஆகுது சார் சரி ஒரு ஆறு நாளா லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கு இப்படி சீவ் மாதிரி ரத்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு நிறைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் எங்கயுமே செட் ஆகல ம் எங்கமா இருக்கீங்க நீங்க இந்த சென்னை ஆழ்வாத்திர நகர் சார் குழந்தைக்கு என்னமா சாப்பிட குடுக்குறீங்க பழங்கள் ஒரு செவன் டேஸ் டு டென் டேஸ் நம்ம கொடுக்குற உணவுப் பொருள் எல்லாமே வந்து அரிசி சார்ந்த உணவாக இருக்கணும் லைக் பருப்பு சாதம் தயிர் சாதம் இட்லி பொங்கல் இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஈஸியாக செரிமானம் ஆகிறதா இருக்கணும் கூட வந்து இந்த வாழைக்காய் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் சாப்பாடு பிளஸ் இந்த மருந்து கொடுத்தாலே சரியாக போயிடுமா ஒன்றும் வரி பண்ணாதீங்க ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கங்க லைனில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ராஜா உங்களோட கேள்வி என்ன பையன் டென்த்து படிக்கிறான் மேடம் சரிங்க தைராய்டு இருக்கிறேன் நூத்தி பத்து கிலோ இருக்காது மேடம் நூத்தி பத்து கிலோ கிலோ இருக்காரு தைராய்டு டாக்டர் கிட்ட பேசணும் நீங்க டாக்டர் நளினி நம்மளோட இருக்காங்க சொல்லுங்க வேற ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கா இல்ல மேடம் வெயிட்ல முடிக்கிட்டே போறேன் படிப்பெல்லாம் நல்லா படிக்கிறானா அதான் படிப்பு நல்லா படிக்கிறேன் மேம் இப்ப வந்து எடை கூடுறது காரணம் வந்து இந்த பசங்க நிறைய இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கேக் சாக்லேட் இதெல்லாம் ரொம்ப சாப்பிட்றதுனால இது மாதிரி ஆகுது நீங்க ஒரு டயட்டீஷியனை பார்த்து அவனுக்கு ஏற்ற உணவு முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு பண்ணணும் அப்புறம் ரெகுலராக ஏதாவது உடற்பயிற்சியில் அவனை சேர்த்து விடணும் சின்ன பசங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேம்ஸில் சேர்த்திங்கன்னா ஸ்விம்மிங் டென்னிஸ் பேட்மிண்டன் இந்த மாதிரி ஒரு கேம்ஸில் சேர்த்து விட்டிங்கன்னா அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து விளையாடுவாங்க விளையாடினா வெயிட் குறையும் வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நாளாவது எக்ஸசைஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்புறம் உணவு கட்டுப்பாடில் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ராஜசேகரன் <laughs> 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 பாதத்துல வலி இருக்கு வீக்கம் வருதுங்களா வாக்கிங் பண்ணும்போது வலி இருக்கு வீக்கம்லாம் எதுவும் இல்லைங்க சார் ஆனா அதுக்கு இருக்கு டாக்டர் சொல்றாரு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாரு கன்சல்ட் பண்ணப்ப வாக்கிங் எனக்கு ஒரு சொல்லுங்க வாக்கிங் பண்ணும்போது வலி இருந்தா அது வரிகோஸ் வேணால கிடையாதுங்க அதுக்கு வந்து ஆர்டீரியல் டாப்லர்னு ரத்தம் வருது பாருங்க காலுக்கு ஹார்ட்ல இருந்து அதுக்கு டாப்லர் பண்ணி ரத்த குழாயில இருந்து அடப்பு இருக்கானான்னு பாக்கணும் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் அப்படி எதா இருந்ததுன்னா விட்டுருங்க அத சுகர்லாம் நார்மல் தானே உங்களுக்கு கல்ச்சரில் <laughs> வந்து <laughs> 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 ஈகோலி இது வந்தது அதை நான் மெடிசன் சாப்பிட்டேன் ஆஃப்டர் இப்போ வந்து திருப்பியும் எடுத்ததில் ஈகோலி நோ குரோத்னு வந்திருக்கு பட் பசல்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு 
வந்து <laughs> நார்மல் <laughs> 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 சில நேரத்தில் யூரின் கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கல்ச்சரில் க்ரோ ஆகாத சில ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்குது அவங்க என்னென்ன இது யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது மட்டும் தான் க்ரோ ஆகும் சில இது க்ரோ ஆகாத ஆர்கனைசம்ஸ் இருக்குது அது இருந்ததுனாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பசில்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இன்னும் அந்த ஃபர்தர் டெஸ்ட் பண்ணணும் லைக் டிபி அதுக்கெலாம் பார்க்க மாட்டோம் அதில் நீங்கள் டிபிக்கான கல்ச்சரும் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதில் வெறும் பசில்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் கல்ச்சர் நெகட்டிவ்னு வரும் அது செஸ் பண்ணி பாருங்க இருந்ததுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க மேற்கொண்டு நீங்கள் என்ன பரிசோதனை பண்ணணும் டாக்டர் உங்களுக்கான அறிவுரை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க மேடம் ராஜலட்சுமி சாட்டல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ராஜலட்சுமியோட கேள்வி என்ன மேடம் என் குழந்தைக்கு ஆறு மாசம் ஆகுது மேடம் பிறந்தாலுமே சளி சளி இருந்தது இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொம்ப சளியாய் காது வழியா ஓட்ட வந்தது இது தண்ணியா வந்துட்டு காது வழியா மாட்டுப்பாலோ இல்ல முழுங்கிடாதுக்கு <laughs> 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 ஸோ காதுக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து உள்ளேருந்து பால் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வெளியே வரதுக்கு வழி இல்லை ஸோ இந்த ஜவ்வில் ஓட்ட விழுந்து அது வழியாக சீழா அந்த மாதிரி தான் வெளியே வர வேண்டியது இருக்கும் அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ரெண்டாவது நீங்கள் தொட்டில் போடுறது இல்லை எடுத்துகிட்டு வர தன்மை இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி சீழ் வரலாம் சீழ் வர்றதுக்கு மெயினாக ஆன்டிபயாட்டிக் கொடுத்து மருந்து சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாக கிளியரான அப்புறம் அந்த ஜவ்வு தானாக சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அது நீங்கள் காது டாக்டர் பார்த்தீங்கனாலே சொல்லுவாங்க இப்போ பாட்டில் எதாவது கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நிறுத்திக்கோங்க ஸோ பாட்டில் ஃபீட்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை குறித்து டாக்டர் சுபாஷ் நமக்கான ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க மேம் நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சூர்யா பேசுகிறேன் மேம் சூர்யா சூர்யா உங்களோட கேள்வி என்ன மேம் நான் டென்டிஸ்ட்டை பேசணும் மேம் டாக்டர் சண்முகப்பிரியா இருக்காங்க பேசலாம் சொல்லுங்கள் மேம் எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசு ஆகுது இப்போ வந்து பல்லு தூக்கிட்டு இருக்கு கிளிப்பு போடலாமா இருபத்தி நாலு வயசுல போடலாமா இல்லை பல்லு ஏதாவது எடுக்கணுமான்னு கேக்கு ஓகே அது வந்து கிளிப்பு கண்டிப்பாக போடலாங்க இருபத்தி நாலு வயசில் பட் நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்பன்சி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணணும் அதுக்குன்னு சர்டைனில் இருந்து எக்ஸ்ரேஸ் அந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்று கிளிப் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே எந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு பரிசோதனை பண்ணிட்டு அதாவது ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சில இடைவேளைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம கூட சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவர்கள் ஆறு பேர் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் உங்க பேருங்க என் பேர் வந்து முபீனா நாமக்கல்ல இருந்து பேசுறேன் முபீனாவோட கேள்வி என்ன எனக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் நளினி இருக்காங்க நம்ம கூட தைராய்டு மற்றும் சிறப்பு நோய் மருத்துவர் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு மேரேஜ்க்கு முன்னாடியில இருந்தே இருந்தது சரி அப்போ வந்து நார்மலா இருந்தது ஆனா இப்போ ஒரு 
டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி செக் பண்ண ஒன் பிப்டி சிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க சரி எனக்கு பீரியட் வந்து சரியாக மாட்டேன் டூ மந்த்ஸ் ஒன் டைம் ஆகுது வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி எயிட்டி நைன் கேஜி இருக்கேன் சரி டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க நாலு வருஷமா இதுக்கு முன்னாடி எந்த டெஸ்டும் பண்ணலையா பண்ணிருக்கேன் மேடம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் டைம் பண்ண அப்ப நார்மலா தான் இருந்தது சரி இப்போ வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு வந்து ரொம்ப குறைச்சலா சொருக்குது டிஎஸ்ஹெச் தானே ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கு இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துல மாத்திரை சாப்பிட்டு உங்களுக்கு நார்மலுக்கு வந்துடும் ஆனா நீங்க எப்பவுமே மாத்திரை சாப்பிடணும் இதை தவிர நாலு வருஷமா குழந்தை உண்டாகலன்னா உங்களுக்கும் உங்க ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் டீடைல டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் பண்ணுங்க தைராய்டு மாத்திரை எப்பவும் நிறுத்தாதீங்க ஓகே டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு டாக்டர் மது பிரபுதாஸ் இருக்காங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் அதாவது ஹார்ட் ஹெல்த் பற்றி இன்றைக்கி நிறைய கேம்பெயின்ஸ் நடக்குது எல்லாருமே அந்தந்த வயசில் இதயத்துக்கான பரிசோதனை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு நிறைய இருந்தாலும் அதாவது ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் நமக்கு இருக்குது இசிஜி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஒரு எந்தெந்த வயசில் எந்தெந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறது வந்து உத்தமம் அதை பற்றி ஒரு சில விளக்கம் கொடுங்க டாக்டர் அதாவது இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே மாறி இருக்குது எல்லாருமே வந்து இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ஸ் அப்படி மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ என் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு வந்து நடக்கும்போது நெஞ்சு வலி ஏதாவது இருக்குது நடக்கும்போது நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப ஓவர் வெயிட்டாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்குது இது மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக வந்து ஒரு இருதய டாக்டர் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்கோ பண்ணி மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பம்பிங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அதை அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரெட்மில் பண்ணும்போது ட்ரெட்மில் நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக அப்படின்னு பண்ணும்போது உங்களுக்கு உங்கள் ட்ரெட்மில் நெகட்டிவ்னால் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பாசிட்டிவ் அப்படின்றபோது ஃபர்தராக இருதயத்தில் அடப்பு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும் சின்ன குழந்தைங்களேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது குழந்தைங்க நீளமாகிறது அப்புறம் வந்து பால் குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது மாதிரி ஃபீடிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னும்போது நீங்கள் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக பார்க்கணும் ஸோ ஜென்ரலாக நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஐம்பது வயசு ஓல்ட் ஏஜ் அந்த டைமில் வந்து எனி சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து நடக்கும்போது நெஞ்சு அடைக்கிற மாதிரியோ இல்லை டயபெட்டிக் இருந்தாலோ இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்தாலோ ரெகுலராக பீரியடிக்கலாக நம்ம வந்து இருதய டாக்டர் பார்த்து செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது கண்டிப்பாக அதாவது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய எந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம வந்து ஹார்ட்கான ஒரு பரிசோதனை எடுக்கணும் அதுவும் தேர்ட்டிஸில் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் குறித்து நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் குறித்த சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது அந்த சிம்டம்ஸ்க்காக நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த இருதய பரிசோதனை குறித்தும் வயதானத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பரிசோதனை குறித்தும் டாக்டர் நமக்கான விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுறீங்க ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் நான் மேகலா திருவண்ணாமலை வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க மேகலா அவங்களோட கேள்வி என்னோட குழந்தைக்கு வந்து மஞ்ச கமல் இருக்கு அவனுக்கு வந்து மூன்றரை வயசு ஆகுது தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் சுபாஷ் நம்மளோட இருக்காங்க மஞ்ச கமல இது எப்படி ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தானா இல்ல எவ்வளவு நாளா இருக்குமா இந்த பிரச்சனை ஒன் வீக் இருக்கு ஓகே ஃபீவர் ஏதாவது இருந்ததாமா ஒன் வீக் முன்னாடி ஃபீவர் இருந்தது அப்புறம் வாமிட் எடுத்தோம் இப்போ அடிக்கடி வந்துட்டு நைட்ல மட்டும் லேசா உடம்பு வந்து கனகனன்னு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்பயாவது மஞ்ச கமலம் வந்திருக்காமா ஆஹா இல்ல சரி இது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து ஹெப்பரைட்டிஸ் ஏன்னு சொல்லுவோமா ஓகே சார் இதுதான் ரொம்ப காமன் இதுதான் இப்படி வந்து ஃபீவர் வாமிட்டிங்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் இதுக்கான பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு இதை பண்ணி பார்த்தோம்னா அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஏன்னா என்ன டைப் பண்ணதான 2.1 இருக்கு சார் அது ஓகே அது எவ்வளவு அளவுன்றது மட்டும் தான் என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஹெப்பரைட்டிஸ் ஏவா பிஆ அப்படின்னு பசியா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு அது இது தன் தனித்தனி டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டைப்னு தெரியும் என்ன டைப்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஹெப்பரைட்டிஸ் ஏன்னா வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் அப்படி தானாக சரியாக போயிடும் ரொம்ப பெரிய மாத்திரைகள் எடுக்க தேவை இருக்காது ஹெப்பரைட்டிஸ் பிஆ இருந்ததுன்னா அதுக்கான வேக்சின்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் போட வேண்டியது இருக்கும் ஹெப்பரைட்டிஸ் ஏவா இருந்தாலுமே கூட நீங்கள் ஒரு மாதம் கழித்து அதுக்கான தடுப்பூசி போட்டுக்கிறது நல்லதுமா ஸோ என்ன டைப்னு டாக்டரை பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கிறது பெட்டர் டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் க
அதாவது தைராய்டுக்கு கேட்கணும் ரத்த நாளங்களை பத்தி கேட்கணும் கண்டிப்பா முதல் கேள்வி தைராய்டு கேள்வியா ஆமா ஏற்கனவே தைராய்டுக்கு வந்து நான் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து பேசுங்க சொல்லுங்க தைராய்டுக்கு டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஆ ஆனா எடை குறஞ்சிருக்குது பட் ஆனா கால்ல வந்து உணர்ச்சிகளே இல்லாத மாதிரி இருக்கு இந்த அடி பகுதி இருக்குல பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வயசுங்க எனக்கு 45 தைராய்டுக்கு என்ன மாத்திரை எடுக்கறீங்க நான் வந்து என்ன <laughs> 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 நரம்புங்க <laughs> 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 ரத்த குழாய் சம்பந்தமா இருக்குமான்னு கேட்டீங்க பட் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவர் நேரில் பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க செல்வி கேள்வி என்ன சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து பல் வந்து சின்ன கேப்பா இருந்தது இப்ப பார்த்தா ஒரு சுண்டி வரல உள்ள போற அளவுக்கு அவ்வளவு கேப் சிரிக்க வெக்கமா இருக்கு எனக்கு அடிக்கடி வாய மூடிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தொப்ப பயங்கரமா இருக்கு கொஞ்சம் ஆலஸ்யமா தான் இருப்பா தொப்ப மட்டும் இதுவா இருக்கு கவலைப்படாதீங்க கேக்கலாம் ஆலோசனை இருக்காங்க என்ன வயசுங்க எனக்கு வந்து முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது சரிங்க அது நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம அது எதனால அந்த பல்லு வந்து கேப் வந்ததுன்றது நம்ம பார்க்கணுங்க உடற்பயிற்சி செஞ்ச தொப்பைய குறைக்க முடியும் கண்டிப்பா உடற்பயிற்சி செய்யறது மூலயமா இது குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சார் மேடம் என் பேர் மோகன் மேடம் மோகனோட கேள்வி என்ன ஆமா மேடம் என்னுடைய இது பேத்தி சங்கீதா பேத்தி வந்து மூணு வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்க இப்போ வைஷ்ணவின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ஒன் வீக் சரியா சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறார் எதுவுமே சாப்பிடுறது இல்ல வாயில வச்சுக்கிட்டு முழுங்க மாட்டேங்கிறா ஒரு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கேலரி சாப்பிட்றாங்கன்னா ஒரு இரநூறு கேலரிக்கு விளையாடுவாங்க ஸோ அதனால வந்து இவங்க இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்க சாப்பிட்றதுலேன்னு பயந்துக்காதீங்க அவங்களுடைய ஏஜ் அந்த மாதிரி 
ஸோ இந்த மூணு வயசில் ஒன்றுமே சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாலை திரும்ப கொடுத்துருவோம் திரும்ப ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பசிக்காது திரும்ப பாலையாவது குடிக்கட்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் இது இது ஒரு சைக்கிளாக போயிட்டுருக்கும் ஸோ பாலை நிறுத்திட்டு காலையில் இந்த ஈவினிங் சாப்பிட்ட அப்புறம் கொஞ்சமாக கொடுக்கறது மட்டும் ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கோங்க வயிற்று கொஞ்சம் காய போட்டிங்கன்னா பசி தானாக வரும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்களோ கொடுங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை பேரண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தாத்தா பாட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் பிரியாணி சாப்பிட்டா கூட திருப்தி ஆகாது அவங்களுக்கு குழந்தைங்கன்னு வந்துட்டா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பாலை நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்கனாலே பசி அதிகமாகவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் சுபாஷ் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் நாங்கள் தென்காசிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் உங்கள் பேர் சார் வயசு அறுபத்தி நாலு ஓகே சார் இந்த விரல் நுனியில் வந்து காலை இருந்துச்சுன்னா வலி இருக்கு விரல் நுனிகள்ல வலி இருக்கு கால்வல் இருக்கு அடிக்கடி கால்ல மரத்து போகுது கேக்கலாம் ஆலோசனை டாக்டர் ராஜ்குமார் உங்களோட ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கால்ல இருக்குங்களா அது நுனிகள்ல வலி இல்ல விரல் நுனியில தான் மரத்து போகுது இல்ல ரெண்டு கால்லயும் ஒரு காலா கால்ல மரத்து உட்கார்ந்து இருக்கும்போது மரத்து போகுது உட்கார்ந்து இருக்கும்போது மரத்து போகுது நடந்தாலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க weight எவ்வளவு இருக்கீங்க weight வந்து 61 61 64 என்ன வேலை செய்றீங்க இங்க வேலை ஒண்ணும் இல்ல வேலை இல்லையா டெய்லி வாக்கிங் போங்க அப்புறம் வந்துட்டு உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க சுகர் இல்ல உங்களுக்கு சுகர் இல்ல நீங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க டெய்லி வாக்கிங் போங்க ப்ராப்ளம் நுனிக்கு போற ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம் பிளஸ் ஒரு பக்கத்துல ஏதாவது பொது நல மருத்துவம் இருந்தா போய் ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஒரு ஜெனரல் ஃபிசிஷியன் பார்த்துட்டு ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வாக்கிங் ரொம்ப மஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆலோசனை டாக்டர் ராஜ்குமார் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலேருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் கண்ணன் பேசுறேங்க கண்ணனோட கேள்வி என்ன எங்க அம்மாக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லிருக்காங்க ரெக்கரண்ட் ஜெயின்னு சொல்லிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் செந்தில் சொல்லுங்க எங்க அம்மாக்கு வந்து ரீசெண்டா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கல்ச்சர் டெஸ்ட் தொடர்ந்து பேசுங்க சார் கல்ச்சர் டெஸ்ட் எடுத்து வந்து ஈக்வலி வைரஸ் வந்துட்டு அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்திருக்குங்க அது வந்து நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு டைம் இது பண்றப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்து இது பண்றாங்க இருக்கும் <laughs> 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 சம்டைம்ஸ் இந்த சுகர் பேஷண்ட் கிட்னியில் இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அது வந்து கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க வேண்டும் லைக் சம் ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ் இல்லைனா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் கூட கண்டினியூஸாக போடுற மாதிரி இருக்கும் சில கிட்னியில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸுக்கு அதை நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிங்க டாக்டர் உங்கள் கேள்விக்கான பதில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ உங்கள் பேருங்க மேடம் மேடம் என் பேர் மகாலட்சுமி ஈரோட்லேருந்து பேசுகிறேன் மகாலட்சுமியோட கேள்வி என்ன மேடம் என் குழந்தை வந்து கண் சிமிட்டிக்கிட்டே இருக்கா மேடம் இந்த ஒரு ஒன் மந்தா கண்ணை வந்து அழுத்தி அழுத்தி சிமிட்றா மேடம் வயசு என்ன ஆகுதுங்க மூணு வருஷம் ஆகுது மேடம் கேக்கலாம் ஆலோஸ் டாக்டர் சுபாஷ் இருக்காங்க சரி மேடம் கண்ணில ஏதாவது வேற ஏதாவது தண்ணி வருது இல்ல கண்ணு ஒட்டிக்குதாமா இல்ல இல்ல சார் அதெல்லாம் எதுமே கிடையாது கொஞ்சம் அழுத்தி அழுத்தி சிமிட்றா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சிமிட்றா ஓகே ஒரு சில நேரம் பார்வையில கொஞ்சம் குறைபாடு இருக்கு பவர் இருக்கு அப்படினா இந்த மாதிரி பண்ணலாமா குழந்தைகள் ஏன்னா எதுவுமே பார்க்கறது தெளிவா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சிமிட்டி சிமிட்டு பார்ப்பாங்க அடுத்து ஒரு கண் டாக்டரை பாக்கலாம் பாத்துட்டு அவங்களும் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா விட்டுடலாமா கண்டிப்பா இந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு சரியாயிடும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் சுபாஷ் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க டாக்டர் சுபாஷ் அவங்க கிட்ட தான் இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு கண்டிப்பா பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே குழந்தைங்களுக்கு வரக்கூடிய சரும தொந்தரவுகள் என்னென்னவா இருக்கும்
வேர்க்குரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உடம்ப ஹைட்ரேட் பண்ணி நிறைய தண்ணி குடிச்சுட்டு ரொம்ப ஸ்கின்னை வந்து சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலே குறைஞ்சிரும் பட் ஸ்கின்னுக்கு அந்த டெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னா வேர்க்குரு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் அதனால் ரேஷஸோ இல்லை இச்சிங்கோ வருது அப்படின்னா வேர்வை நிறைய செக்ரிட் ஆகி இந்த கோல் எனர்ஜி கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் லைக் ஸ்வெட் ஆகிறதுனால ஒரு அரிப்பு வரும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு வேலை குளிக்கலாம் குளிச்சுட்டு கொஞ்சம் மாய்ச்சரைசர் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரேஷ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அம்ம பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்றது வர்றதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக வேக்சின்ஸ் இருக்குது ரெண்டு தடவை வேக்சின் போட வேண்டியது இருக்கும் குழந்தைக்கு பதினஞ்சு மாதத்துலேருந்து நம்ம எப்போ வேணால் கொடுக்கலாம் வேக்சின் ஸோ அது கொடுத்தோன்னா நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும் வந்துடுச்சு அப்படின்னா உடனே ஃபஸ்ட் நாள்லேருந்து மருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால அதனுடைய சிவியாரிட்டியை கண்டிப்பாக குறைக்கலாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த விஷயம்லாம் நல்லாவே குறைக்கலாம் ஓகே டாக்டர் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்கின் டிசீசஸ் பற்றி அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக அந்த ஆலோசனை கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு <laughs> அம்மா கொலஸ்ட்ரால் பாசியா இருந்தது மாத்திரை சாப்பிட சொல்லிருக்காங்க ஆஞ்சியோகிராம் டெஸ்ட் நார்மல் அப்படி தானே ஆஞ்சியோகிராமும் எக்கோ நார்மல் சரிமா அவர் weight எவ்வளவு இருப்பாருமா weight வந்து 55 கிலோ இருக்காங்க சரி அப்போ பேசிக்கலா வந்து கொலஸ்ட்ரால் ಜಾஸ்தியா இருக்கு அப்படினும் போது அவர் வந்து கரெகட்டான பிரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது சோ ஃபர்ஸ்ட் ডেইলি வாக்கிங் at least ஒரு 20 to 30 minutes வந்து ডেইলি வாக்கிங் போ சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது முட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மஞ்சக்கரும் மட்டன் இது மாதிரி அப்புறம் பொறிச்ச ஐட்டம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைலில் நல்லா ஹெல்த்தியாக மாற்றிட்டு டெய்லி வாக்கிங் அப்புறம் இந்த ஃபுட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போ எல்டிஎல் லெவல்லாம் ஒன் நைன்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கொலஸ்ட்ரால்க்கு தேவையான மருந்துகள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க இருதய டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய நீங்கள் கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஓகே எந்த நிலையில் மருந்துகள் அதிகம் எடுத்துக்கலாம் அதுவைஸ் வாக்கிங் ப்ளஸ் நம்ம டயட்டில் மாடிஃபை பண்ணால் கண்டிப்பாக கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸை கம்மி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை வந்து டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் ஒரு சீரிய வேலைக்கு அப்புறமா சந்திக்கலாம் வெல்கம் பேக் இது ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்விகள் உங்களோட ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே உங்களோட வீட்டு வரவேற்பறையிலிருந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் உங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்காக நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஆறு சிறப்பு துறை சார்ந்த மருத்துவ நபர்கள் இருக்காங்க பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 அப்படிங்கிற எனக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ நாங்கள் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறோம் பேர் என்னம்மா பேர் ஃபரஹானா சொல்லுங்கம்மா கேள்வி என்ன நரம்பு <laughs> 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 நரம்பு டாக்டர் பார்த்து அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நரம்பியல் மருத்துவர் ஒன்னு பிரச்சனை ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கலாம் ஈஜி பண்ணி அவங்க ட்ரீட்மென்ட் கொடுப்பாங்க பார்த்துட்டு ஓகே சரி பண்ண கூடியது தான் அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை இல்ல அப்படிங்கற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் ஆனா நீங்க டாக்டர் பார்க்கணும் அப்படிங்கறது நீங்க புரிஞ்சிக்கணும் நரம்பியல் மருத்துவரோட ஆலோசனை எடுக்கணும் வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க ஆ மேடம் என் பேர் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி அந்த மகா டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்களே ப்ளீஸ் sorry எந்த டாக்டர் கிட்ட பேசணும் மேடம் எனக்கு கிட்னில ஸ்டோன் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க அது சம்பந்தமா கேக்குறோம் கண்டிப்பா கேக்குறோம் டாக்டர் செந்தில் குமார் இருக்காங்க சொல்லுங்கமா ஸ்டோன் சைஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆ ரெண்டு ஸ்டோன் இருக்குமா சார் ரைட் சைடு வந்து 6 mm இருக்கு சொன்னாங்க லெஃப்ட் சைடு 3 mm இருக்கு சொன்னாங்க ஆஹா பெயின் எதா இருக்கா உங்களுக்கு ஆமா ரொம்ப பெயின் இருந்துச்சு ஸ்கேன் பண்ணோம் அப்புறம் ஃப்ளெஷ் தெரபி பண்ணாங்க அந்த 3 mm வந்து கரெக்ட்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனா 6 mm வந்து அப்படியே இருக்கு ம் ஆக்சுவலா அந்த அதுக்கு நான் இப்போ டேப்லெட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் இந்த ஹிமாலயா சொல்லிட்டு ஆயுர்வேதிக் டேப்லெட் மாதிரி குடிச்சிட்ட
டெய்லி நைட்லயே அவன் மார்னிங் கூட எனக்கு மாதிரி ஒரு டஸ்ட் அலர்ஜி மாதிரி திடீர்னு ரொம்ப தும்பல் வருது இந்த தொண்டெல்லாம் ரொம்ப உள்நாக்கெல்லாம் அரிக்கிற மாதிரி இருக்கு அது அந்த டேப்லெட்னால தானுங்களா இல்ல வேற என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணலாங்களான்னு அது எங்க ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது அது அது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் இப்போ அந்த ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா சிக்ஸ் எம்எம் த்ரீ எம்எம் அதனால உங்களுக்கு வலி கிடையாது அந்த ஸ்டோன் வந்து கிட்னில இருந்து யூரிட்ர வழியா வெளியில வரும்போது தான் வலிக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ கிட்னில தான் ஸ்டோன் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் வயிறு வலிக்குதுன்னா வேற ஏதாவது ரீசனா இருக்கும் நீங்க ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே மேற்கொண்டு சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனை ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லி டாக்டர் உங்க கேள்விக்கான பதில் கொடுத்திருந்தாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் Good morning ma'am. Hello madam. Welcome madam. My name is Aruna madam. Aruna or Kelly. Yeah, two Kelly madam. First one is Kolambe ki madam. Kolambe ki vandu Kolambe ki vandu pallu munnadi irukku. Rendu pallu rendu vayasu adu vandu ki. Munnadi irukku rendu pallu vandu apdi odanjite light light ah odanjite varudhu black aayite varudhu madam. Kekkala enna pandradhu? Dr. Shanmugapriya irukanga nammoda alochana eduthikalam. Kolandhinga paal neenga apdi paal kuduthu apdi thoonga vechiruvingla. Feeding bottle la paal. Ipo nippa kesa oru vayasu nippa nippa kesa madam nippa. பாக்கெட்டுக்கப்புறம்ிட்டுக்கப்புறம் அது வந்து ஹெரிடிட்டரி டிசீசஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு நீங்க பீடோடோன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நேர்ல பாத்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ணு கூட மார்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணு இருக்கு மேடம் அது வந்து அது தொலைவுல பறக்கும்போதே அப்படிதா மேடம் இருந்து கேக்கலாம் அது சரி குழந்தைகள மாதிரி தான் இருக்கு சரியா இது சொன்னாங்க மேடம் டாக்டர் ஜெனரல் டாக்டர் தான் பார்த்தேன் மேம் இது தனியா டைட் டாக்டர் பார்த்தேன் மேம் ரெண்டு வயசு ஆகுது அம்மா இப்ப குழந்தைக்கு ஆ ரெண்டு வயசு ஆகுது சார் உங்களுக்கு தெரியதா குழந்தைக்கு மார்க் கண்ணு இருக்குன்றது ஆ ஆமா சார் ஒரு கண்ணு மட்டும் ஒரு சைடு மார்க் ஆகுது சில சமயம் சார் எல்லா சமயம் கிடையாது சில சமயம் பார்க்கறான் சார் அத அது காம்ச்சி 1.5 வயசுக்கு முதல் காம்ச்சப்போ இது 3 வயசு லெவலுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் 3 வயசு ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க சார் அதான் இப்ப நீ ஐ டாக்டர் சொல்ல ஸ்பெஷலா காம்ச்சியமா இல்ல இப்படி சார் அவங்க சொன்ன மாதிரி சார் 3 வயசுக்கு அப்புறம் மாறிடுமா இல்லமா உங்களுக்கு தெரியுது மார்க் கண்ணு இருக்கு அப்படினு தெரியுதுனா கண்டிப்பா ஐ டாக்டர் பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து இது எவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கண்ணுக்கு நல்லது ஏன்னா வளர வளர கண்ணு ஒரு கண்ணுடைய பார்வையே குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சில சமயம் வந்து ஒரு பொசிஷனில் மட்டும் கொஞ்சம் மார்க் கண்டிருக்க மாதிரி இருக்கும் அது வந்து வேறு ஒரு கண்டிஷன் அது வந்து நார்மல் கூட சொல்லிடலாம் பட் இதை வந்து கண் டாக்டர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணட்டும் நீங்கள் பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக ஸோ கண்ணில் மருத்துவரை நீங்கள் பார்க்குறது தான் நல்லது அப்படிங்கிற ஆலோசனை குழந்தைகள் நல்ல மருத்துவர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க இது போன்ற ஆரோக்கியம் குறித்த அத்தனை சந்தேகங்களையுமே திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை இந்த நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்கான நேரம் முடிந்தது மறுபடியும் சந்திக்கும் ரைட்ஸ் பாய் ஆறு டாக்டர்கள் ஆயிரத்தி கேள்விகள்